So dihedral plane abdina inna abdina. The dihedral plane is one which contains the principal axis and also bisects the angle formed between two adjacent C2 axis. So inge vandite. Ida vandite PTCl4 molecule. Ida green atom vandite platinum. The orange atoms alla chlorine atoms. So na last vandite vertical plane solra pa. The PTCl4 molecule la naal sigma v irku abdi na solide. Ana ida naal sigma v la vandite rendu sigma v oru type arku rendu sigma v no oru type. Abdi abdi na. नाल सिग्मा वी ला रेंड सिग्मा वी मून आटम कुला कुडी पास आचे न मधे क्लोरीन प्लैटिनम क्लोरीन कुला कुडी पास आहर वो रे सिग्मा वी आधे माद्री इन्नो रे सिग्मा वी सो मिच्छा इन्ना रेंड सिग्मा वी अब्दी इरुन्दा दब्दी ना इन्दा वेरो प्लैटिनम कुला कुडी मट्टु ना पास आचे इन्द माद्री ओरे सिग्मा वी इन्द माद्री ओरे सिग्मा वी सो ये द वन डटे लेस नंबर ऑफ एटम ला पास आचो यंद सिग्मा वी लेस नंबर ऑफ एटम्स कुला कोडी पास आचो अंद मिरर प्लेन ता नम्बर सिग्मा डी अब डीने सोल्वो सो पीटीसीएल फॉर मॉलिक्यूल अपर तले उके नाल सिग्मा वी कर चुचे इपो नाल इपो इवन नंबर ऑफ सिग्मा वी इरुन्द चे अब डीना � Indonesia रेंड सिग्मा वी प्लैटिनम कुल्ला कोडी मट्टो ना पास आचे, सो इन्द प्लैटिनम कुल्ला कोडी मट्टो पास आगर अत्ता वन्दे टे सिग्मा डी, इप्पो इधले वन्दे टे मैंना सोलेर को अपडी ना द डाइगेडल प्लेन इस वन विच कंटेन्स द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आल्सो बाइसेक्स द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू एडजेसेंट so, this is the principal axis. So, if you have 4 sigma v, the less number of atoms will pass the number of atoms. Now, the principal axis is parallel. This is the principal axis. This sigma v is parallel. This sigma v is parallel. This principal axis is parallel. So, this is the principal axis. 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 So, it contains the principal axis. So, sigma d contains the principal axis. So, the C2 axis is bisect the sigma d. So, this is the C2 axis. This is the C2 axis. So, 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 the sigma d is the pass. Less number of atoms will pass the sigma v. That is the C2 axis. This is less number of atoms, that is platinum to pass the sigma v. So, how is it? This is the principal axis. This is the principal axis. So, the two C2 axis are parallel. 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 So, the sigma v is less number of atoms. So, the two C2 axis are parallel. बाइसेक पंड्रा माद्री पौरा द नाल है इन्द सिग्मा वी है नम्बर सिग्मा डी अब दिन नम्बर सोल्वों सो आधे दां वन्दे टे डाइहीड्रल प्लेन इन्द रेंड सी टू एक्सिस फॉर्म पंड्रा एंगल बाइसेक पंड्रा माद्री पौरा सिग्मा वी दां वन्दे टे सिग्मा डी डाइहीड्रल प्लेन आधे ये माद्री दां इन्द पक्कमो so, in the 2 C2 axis, form and triangle, bisect and ramadri pore, in the sigma V, we will say sigma D, dihedral plane, we will say dihedral plane. So, this is the dihedral plane. So, in general, even number of sigma V, that is the path of sigma V, path of sigma D. So, general is how we say that what number of sigma v is even in the same way. For example, if n is 6, 3 is in the same way. We will say 3 is in the same way. What is the odd number is in the same way? That is all the vertical planes. Sigma v is in the same way. But what is the even number is in the same way? Example 4 or 6 is in the same way. That is the same way. Sigma v is in the same way. Sigma d is in the same way. 
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட்டர் மாலிக்குல் இப்போ வாட்டர் மாலிக்குலை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரே ஒரு சி டூ ஆக்சிஸ் தான் இருக்குது வாட்டர் மாலிக்குலை பொறுத்த அளவுக்கு சி டூ ஆக்சிஸ் தான் நான் வந்துட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாலிக்குலில் ஒரே ஒரு சி டூ ஆக்சிஸ் தான் இருக்குது சரியா ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிது ரெண்டு சிக்மா வி கிடச்சிச்சு ஒரு சிக்மா வி எப்படி இருந்ததுன்னா இந்த ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இந்த மாதிரி மூணு ஆட்டமையும் பைசெக் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சிக்மா வி கிடச்சிச்சு இன்னொரு சிக்மா வி ஒரே ஒரு ஆட்டமை மட்டும்தான் பைசெக் பண்ணுது ஸோ இது லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்குள்ளே கூடி போகிறதுனால இந்த சிக்மா வியை நம்ம சிக்மா டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மாலிக்குலை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரே ஒரு சி டூ ஆக்சிஸ் தான் இருக்கு இப்ப எல்லா மாலிக்குலையும் வந்துட்டு ரெண்டு சி டூ ஆக்சிஸ் இருக்கணும்ன்ற அவசியமும் இல்ல சி டூ ஆக்சிஸ் இல்லாம இருக்கிற மாலிக்குலையும் டைஹீட்ரல் பிளே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்ப ரெண்டு சிக்மா வி இருக்கிற இடத்துல ஒன்னு வந்துட்டு லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்குள்ள கூடி பாஸ் ஆகுது ஒன்னு மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஸோ லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ல பாஸ் ஆகிற அந்த சிக்மா வியை தான் நம்ம சிக்மா டி டைஹீட்ரல் பிளேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இந்த மாலிக்குல வாட்டர் மாலிக்குல பொறுத்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் ஆட்டமை பைசெக் பண்ணுற இந்த சிக்மா வி தான் வந்துட்டு சிக்மா டி இது இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு இந்த பிளைனாக தான் இருக்குது இல்லாட்டினா பேரலாக இருக்குது ரெண்டு சிக்மா வி இருக்குது நம்மளுக்கு ரெண்டு சிக்மா வி இருக்குது அதில் ஒன்று வந்துட்டு சிக்மா வி இன்னொன்று சிக்மா டி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பென்சில் மாலிக்குல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பென்சில் மாலிக்குல் இந்த பென்சில் மாலிக்குலில் வந்துட்டு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் வந்துட்டு சி சிக்ஸ் ஆக்சஸ் தான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இதில் சிக்ஸ் சி டூ ஆக்சஸ் இருக்குது இதில் வந்துட்டு ஆறு சிக்மா வி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு வேர்டிக்கலாகவே இருக்கிற பிளைன்ஸ்னால இது வந்துட்டு சிக்மா வி தான் ஆறுமே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிக்மா வி அதாவது ஹைட்ரஜன் கார்பன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் நாலு ஆட்டம்ஸ்குள்ளே கூடி பைசெக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிக்மா வி அதே மாதிரி இந்த சிக்மா வியும் அதே மாதிரி இந்த தேர்ட் சிக்மா வி இன்னொரு சிக்மா வி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எந்த ஆட்டம்குள்ளே கூடியும் போகாது இந்த மாதிரி ஒரு சிக்மா வி இந்த மாதிரி ஒரு சிக்மா வி இந்த மாதிரி ஒரு சிக்மா ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆறு சிக்மா வி இந்த பென்சின் மாலிக்குல கிடைக்கும் அதுல மூணு சிக்மா வி எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னா நாலு ஆட்டம்குள்ள கூடி பாஸ் ஆகுது அது வந்துட்டு இந்த ரெட் டாட்டர் லைன்ஸ்ல நான் காமிச்சிருக்கேன் இன்னும் மூணு சிக்மா வி வந்துட்டு எந்த ஆட்டம்ஸ்குள்ளையும் போகல அது வந்துட்டு இந்த பிங்க் டாட்டர் லைன்ஸ்ல காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு மிரர் பிளேனும் எந்த ஆட்டம்குள்ள கூடியும் பாஸ் ஆகல அதனால அது மூணுமே வந்துட்டு சிக்மா டி அப்போ பென்சின் மாலிக்குல பொறுத்த அளவுக்கு மூணு சிக்மா வி மூணு சிக்மா டி கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு இப்போ வாட்டர் மாலிக்குலை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரே ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் தான் இருந்துச்சு ஆனால் அங்கே நம்மளுக்கு ஒரு சிக்மா டி கிடச்சிச்சு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா பிடிசிஎல் ஃபோர் மாலிக்குலில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரெண்டு சிக்மா டி கிடச்சிச்சு இங்கே பென்சின் மாலிக்குலில் வந்துட்டு மூணு சிக்மா டி கிடச்சிருக்கு இப்போ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு சி டூ ஆக்சஸ் ஆகுது இருக்குது ஆனால் இதை தவிர சில மாலிக்குலை வந்துட்டு சி டூ ஆக்சஸே இல்லை அப்படின்னாலுமே அதில் வந்துட்டு டைஹீட்ரல் பிளைன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்துட்டு ஐஎஃப்ஐ டைஹீட்ரல் பிளேன் இருக்கணும் அப்படின்னா சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற கட்டாயம் இல்லை சில மாலிக்கலை வந்துட்டு சி டூ ஆக்சஸ் இல்லாட்டினாலுமே அதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு டைஹீட்ரல் பிளேன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்துட்டு ஐஎஃப் ஃபைவ் மாலிக்குல் இப்போ ஐஎஃப் ஃபைவ் மாலிக்குலை பொறுத்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சி டூ ஆக்சஸும் இல்லை ஆனால் இதில் நம்மளுக்கு ரெண்டு டைஹீட்ரல் பிளேன்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ஐஎஃப் ஐ மாலிக்குல பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் வந்துட்டு சி ஃபோர் ஆக்சஸ் அது எப்படி பாஸ் ஆகும்னா இந்த ஒரு ஃப்ளூரின் இந்த அயோடின் வழியா இந்த மாதிரி பாஸ் ஆகிற ஒரு பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் இருக்கு இதுல நம்மளுக்கு நாலு வேர்டிகல் பிளேன்ஸ் இருக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த மாலிக்குல இந்த ஃப்ளூரின் இந்த அயோடின் இந்த ரெண்டு சைட்ல இருக்க ஃப்ளூரின் அதாவது நாலு ஆட்டமுக்குள்ள கூடி பாஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு சிக்மாவி கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதுவும் நாலு ஆட்டமை பைசெக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிக்மா வி அப்புறம் இது வந்துட்டு தேர்ட் சிக்மா வி எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஒரு ஃப்ளூரின் ஆட்டமும் இந்த அயோடின் ஆட்டமுக்குள்ள கூடி பாஸ் ஆகிற ஒரு சிக்மா வி அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஃப்ளூரின் ஆட்டம் இந்த அயோடின்குள்ளே பாஸ் ஆகிற மாதிரி இது ஒரு சிக்மா வி இப்போ இந்த நாலு சிக்மா வியில் ரெண்டு சிக்மா வியும் வந்துட்டு
டைஹீட்ரல் பிளேன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இது ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இதில் நாலு சிக்மா வி நம்மளுக்கு பார்த்தோம் நாலு சிக்மா வி இருந்துச்சு அதில் ரெண்டு வந்துட்டு சிக்மா வி ரெண்டு சிக்மா டி பாதி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம்